masalheri mpenzi mtazamaji na kukaribisha kwa moyo mpunjufu kwamba eh, mbiu ya mgambo imelia kwamba sasa hivi ni kipindi cha dawa ya elimu hewani hujambo na karibu jina langu ni Franco Tieno nikiwa na hodha wako wa kila siku ya jumapili juma saa 11 moja hadi saa 12 Ah uh, hili basi ninawasihi ninawa vijana mjonge jonge manake mada ambayo niko nayo inawahusu nyinyi na mafada iko mnayopitia na msongo wa mawazo ndio maana basi hii leo katika studio niko nao wageni ambao watakuwa wanashughulikia swala hili zima tumekuwa tukishuhudia masuala ya watu kuuawa vijana kuuawa wanauana wenyewe kwa wenyewe watu kosa na kosana kwa hivyo ni masuala ambayo tunavalia njuga hii leo na ndiyo maana ningependa kuwatambulisha wanajopo langu moja kwa moja hapa ndani ya studio niko naye Evelyn Ogendo ambaye ni mwanasaikolojia karibu sana Evelyn alafu vile vile upande ule mwingine niko naye niko naye Faith Mutendwa ambaye ni mwalimu mwelekezi wa mbinu za maisha au life skill trainer na vile vile tuko naye eh, Kelvin Ogada ambaye tuko naye hapa katika mazungumzo haya labda nianze na Kelvin Ogada hujambo hapo ulipo Oh Frank Unaendeleaje umetoka wapi wewe unafanya nini? Ah uh, niko mzima. Uh, mimi ni kijana barubaru ambaye anahusika na mambo ya vijana. Mm -hmm. uh, anatoka mji wa Mlolongo kule Machakos County. No. Pale uh, ninafanya kazi na shirika moja linaloitwa Strong Pillars Entertainment mm -hmm. uh, la kuwa sensitize vijana katika haya mambo ya uh, mental health na kukuza talanta katika aswa katika fani ya filamu na muziki na kuwapa nafasi na kujaribu uh, kuambia jinsi maisha ilivyo Asante yeah. uh, lafu nikija kwako dada Faith Mutendwa unatenda nini wapi Asante sana Frank kwa majina naitwa Faith Mutendwa uh, mimi ni life skill trainer and uh, USIU na life skill training ya kufunza vijana jinsi ya kujidumu wenyewe na pia uh, uh, kukua na relationship vile wa na relate na watu nje na pia wakue unaweza uh, kukua na ku make decision ambazo ni mzuri yes. asante nikija kwako dada Evelyn Ogendo tuelezee kwamba wewe mwenyewe sasa hivi ukiangalia ni nini kinachokufadhaisha moyoni ukiona vijana wanajitoa uhai na kutofautiana na kishagala bagala tu kuhusu mambo madogo madogo? Uh, vile mimi naweza sema um, kutoka ile knowledge ile niko nayo ya psychology ni vile vijana wetu wa squeeze hawajielewi. Vile nasema mara kwa mara vijana wenyewe wa, 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 vijana wenyewe wakiona jinsi watu wengine wanafanya wanataka wanafanya hivyo wakivaa hivi wanataka pia wavae hivyo mm. wakifanya hivi wanataka pia wafanya hivyo kama nyani tu monkey see monkey do so it ni ni wasemaje monkey see monkey do monkey see monkey do yeah and then uh, kwamba watu mbili yafanya nini yamefanya nini hapo sijakuelewa vizuri unaona mm. unaona kama monkey mm. ukienda ukienda kwa forest no. ufanye Hmm. itafanya pia hivyo unaona <laughs> akiona mtu amevaa jinsi fulani hmm. pia yeye anataka kuvaa hivyo hmm. akiona mtu amefaulu kimaisha hmm. anataka pia wewe yeye akipewa kazi siku ya kwanza hmm. ama akipata fursa tu hata kama mapato yake ni kidogo anataka yeye mwenyewe awe na gari ya kifahari anataka afanye nini hmm. wanaona watu wenye wamefaulu kimaisha kifedha hmm. wao wanataka kuamka siku moja wawe na hiyo hela wawe na kila kitu hawajasema process hii mwenye amepitia mwenye amefaulu kimaisha hmm. amepitia process gani hmm. kama vile nakwambia mtu unaona mandazi kwa meza kuna vile ilikandwa kuna vile ilikuwa nini chumvi ikawa sijui hmm. e, ikawa imetosha nini ikawa imetosha hmm. sasa yeye anataka akiona tu mandazi yanameta meta kule kwa meza hmm. anataka amuke asubuhi apate tu mandazi kwa meza yake hmm. na hajajua yenyewe ishakandwa hmm. kuna ile process hmm. ya kuitengeneza ndio iwe mandazi watu wanaweza kula ah. yeah. Ase nikija kwako ndugu Kelvin Ogada nielezee wanake vijana wa siku hizi sio vijana wa jana tumeshuhudia kwamba mapenzi ama mahusiano baina yao na wasichana wavulana wanajikuta kwamba akimtongoza binti binti akikataa basi anaona kwamba hapo e, lazima akasirike huu mtindo ni mtindo ambao umetokana na nini na labda tuelezee wewe upande wako una mtazamo upi kuhusiana na swala hili uh, Franko lingana na mimi utapata kwamba uh, wengi wa vijana tumepata kuna kule kukuzwa 
kwa namna fulani. Wajua ndiposa mtu aje afike mahali anatenda vitendo kama hivyo itakuwa ita, ita ni kwamba ni kwamba ule kule kukuzo kwake ndiko kuna changia. Ushaona? Mm. Uh, atupati yale mafunzo kuhusu haya mambo ya mapenzi. Uh, nitakupa mfano wa um, nchi za ngambo. Utapata kwamba uh, wataanza kumkuza mtoto kwa kiwango fulani kumwambia wajua hivi ndivyo unavyofaa kum, uh, kumshughulikia mwenzio. Waona kwa utakuta kwamba itafika uh, miaka fulani mtu amempenda mwenzie. Ki, kisa na maana mzazi ataingilia kati kumuonyesha yule kumuonyesha yule mvulana kwamba hivi ndivyo jinsi inavyofaa wewe kumlinda kumlinda huyu msichana. Ushaona? Kwa hivyo unapata uh, tatizo linaanzia pale pale chini. Yaani pale tuna kwa, kwa lugha ya Kiingereza wanasema pale grassroots. Ushaona? Pale ukimfunza mwanao vizuri na kisha usimame na yeye mpaka pale atakapompata yule msichana ama atakapompata yule mvulana wapendane kisha ueleze mambo haswa ni vipi mambo yanafaa kwenda wa, waona wengi wa wazazi wametelekeza kazi yao utapata kwamba mzazi anajitwika majukumu chungutele inafikia mahali ana wakati wa uh, kumwongelesha huyu mwana u, uh, watoto wao ushaona kwa hivyo unapata vijana wanapotoka pale hawana ile parental guidance ushaona na unakuta hilo ndilo chanzo kuu mimi nimeona kwa maana nimeongea na vijana wengi wametumeongea kuhusu haya mambo wananiambia na jaribu kumwambia baba haya ananiambia tutaongea baadaye ako tu busy na jaribu kumwambia mama haya ananiambia nisubiri hmm. wanasema subira uvuta heri lakini kwa hili jambo mambo yana mambo yanaporomoka jameni mambo yanakwenda uh, mambo yanakwenda segemnege mm. ushaona frank <laughs> eh kwa hivyo ah, kwa, kwa hivyo nikija kwako dada faith wewe mwenyewe ukiwa binti ambaye najua sasa hivi bado labda unajikuta katika hali ya eh, kutafutwa na baadhi ya wanaume hapa na pale tueleze kwamba ni kosa lipi ambalo wasichana hutenda ambapo kwamba kiasi kwamba unajikuta kwamba kumbe ulimkosea mtu mpaka anakutakia kifo Ah, uh, wasichana wa siku hizi sana sana hawana ile ukweli. Unapata kuna ile ku double deal. Mm. Ako na huyu, ako na huyu, ako na huyu. Na wote wako the same pace. Unaweza pata msichana uh, amegejua na watu kama watatu na wote unapata wanatuma fedha. So relationship za siku hizi aziko stable because msichana ajui chenye anataka na akiingia kwa relationship anafanya ana double deal mm. na hiyo pia inaleta shida kwa sababu kama kwa relationship hauta kuwa na concentrate na mtu mmoja ni imagine uki concentrate watu watatu mm. itakuwa shida na pia wakikuja kujua ya kwamba wamekuwa wakiharibu hela zao pia inakuwa tatizo mm. ndio yeah. ivili nikija kwa hapa hivi umesikia huyo binti amesema kuhusiana na double deal hili ah uh, vile vile nikiangalia hili gazeti na hilo ambalo uko nalo hapo hivi kuna taarifa ambazo zime, zime tu sumbua sana nyoyo zetu siku ya Ijumaa Alhamisi na siku ya Ijumaa how child killers told out of police cells uh, she conquered the world only to die in bedroom uh, kwa, kwa hivyo hivi vifo ambavyo tunavishuhudia sasa hivi kwa mfano sasa huyu mwanariadha ambaye kweli bado ni barubaru kweli mm -hmm. kosa linatokea wapi kiasi kwamba mtu anafikiria kumtoa mtu hai mtu ambaye ni mchanga hivi uh bila nikwambia mm. sa so, unajua asua sasa wanaume wa Kiafrika hata wewe uko ndani Frank mm. kuna vile ile tunaita ego ndio over man mm. na ndio maana hata unapoona hata mambo ya siasa mm. unaona mwanaume every time anataka awe ako in charge mm. be it his wife his family is everything mm. unaona mm. that hiyo sasa inaondoka kidogo mwanamke the place was in the kitchen mm. Sasa vile maisha inaendelea unapata kwa nyumba kama bibi anafanya hii bwana anafanya hii. Sasa haya mambo yote hii changamoto yote hawaoni sisi wenyewe ile wakati ile ya enzi ya kitambo mwanamke alikuwa na kaji kwa ni mwana wa mume wake aende kazini alete hela alipe mahitaji yote ya nyumba hiyo era imeisha.
lakini sasa mwanamke ametoka jikoni sasa amekuja kwa sitting room ili washikanie na bwanake mm. ili wafanye wakuze familia hiyo sasa awajatia manani ya kwamba hata mwanamke sasa anaweza kuwa amefaulu kimaisha kifedha mm. kushinda mume wake mm. sasa mume hajakuwa tayari anaona kama hiyo ina threaten ego yake kidogo mm. inampe uoga kwa sababu huyu atakuwa mke wake tena kwa sababu wanaamini ukishakuwa na financial empowerment mm. wewe si mke wake na hata kusikiza vile alikuwa anakusikiza kitambo mm. na jukumu lako ile ya submissiveness ya bibi yeah. ni kama itapoteza ataona huyu kweli vile alikuwa anafanya ananifulia mango zangu mm. viatu zangu nini huyu sasa na hizi hela zote mm. sasa anakuwa threatened anaona fadhali ni kama atamwacha aende kwa mwingine wenye wa kuatpa mm. sasa akienda kwa mwingine mwenye akuatpa atakwameniacha mimi na sitaweza kumuona na mtu mwingine sasa hiyo ni uoga ile mimi nikifikiria kwangu mm. ile ni hiyo uoga mtu anakuwa nayo ni fear of the unknown mm. sasa unaweza kuwa huyu bado anamheshimwa nake hata na hizo hela zake zote bado anamheshimu lakini yeye ashatia uoga mm. na sisi wanawake sasa zingine wanawake tukishika hela mm. unajua kuna vile na kwa chini yako we kama mume wangu mm. kwa sababu nikimuongelesha vibaya hata alipa hii atafanya hii hata hii mm. sasa unaona hata ukimkemea kwenye nyumba azungumzi chochote mm. kwa sababu kwa sababu gani si kwa sababu anakuheshimu anafaa kuheshimu mm. kwa sababu akikuongelesha vibaya au utachukua ile jukumu kwa nyumba na utamtesa kifedha mm. so akipata nikipata fedha zangu na kuonesha madharau mm. sasa ndio wewe ukiona madharau utaki hiyo threat endelee isizidi mm. afadhali tumalizie hiyo story yote hapa hiyo mm. ni condition tu yeah. na unaona kama hawa hawa na riadha mm. ukifuata ukifuata story yao unajua ni hile Ume, umeanza maisha ya chini sana Nam. maisha ya duni hapa mm. ndio pesa zinakumwagikia mm. ujazoea Nam. kuna mahitaji kuna ndoto nyingi umekuwa nayo hata wani wachanga mm. kuna ndoto nyingi unataka kutimiza unagundua hapo ukiwa na hiyo pesa kumbe uliolewa na ujamaa kwa sababu uko na chako sasa mm. mimi niko na hela yangu we mwenyewe una value na yenyewe mwanaume akijiona haya ana value kwa hiyo marriage mm. sija sijasema yeye ndio kuna ubaya sababu atuelewi Kiswahili gani iliendelea hapo mm. atujaelewa mm. ndio maana inasemekana ya kwamba maskini akitajirika anahitaji kuenda through some kind of uh, psychological preparation mm -hmm. utaharishwa kuwa na hela kwa sababu si rahisi kuwa na hela pia Alafu pia ukiwa na hela juu uko juu kuteremka chini pia kuna dosari yake. Sasa wakirudi chini wakuja tu tuwafanyie pro bono akipanda juu aende pia aelekezwe. Yulini umenikumbusha jambo fulani kwamba wakati tulikuwa katika chuo kikuu ilikuwa ni mara ya kwanza baadhi yetu kupokea hizi zile hela za help kwa hivyo hela zinapoingia nyingi hivi. Kwa hivyo lazima boom boom. Kwa hivyo unahitaji angalia ushauri kwamba jinsi utakavyoitumia hiyo hela, si ndio? Yeah, eh. nanunua radio kubwa, nanunua kila kitu kubwa. Ile kitu kubwa kwa natarajia maisha yangu. I want my big radio, nataka mm. hii, nataka mm. hii. Unaona hiyo boom tu inamwangaisha. Mm. Hebu imagine hiyo hela hawa wanapewa, wao wanapewa. Sasa unajua inamwangaisha, lakini wanachukulia kama counseling ni ya watu wazimu. Mm. Kila mtu anahitaji counseling. counseling yes. Yeah. Kila mtu anahitaji uh, counseling ndio transit. Ndio transit. Yeah. Kabla ya jasa hao na, nataka ni uongee kuhusiana na soap operas online. <laughs> Kwamba vijana siku hizi huenda yeah. ikawa wanaingia na, ku, na kuiga mambo ambayo yapo tu katika mitandao yeah. na ndio maana wanakuja wanatekeleza kwa wenzao na hata kwa ua. Yeah. Hmm. Sasa unaona ile shida kubwa iko. Hmm. Vile nakwambia na sana, na sana sana kwa toksi zangu msema. Hmm. Awa vijana awajielewi wako na kitu inaitwa identity crisis yeah. identity crisis ujijui we mwenyewe kama hujijui you don't know where you are your strengths your weaknesses your SWOT analysis mm. opportunities and the threats of life mm. so ikiwa hivyo na hao vijana hawana hiyo patience vile nimesema hiyo story ya mandazi kukandwa na nini mm. wao wanataka tu kuona end product na wanataka hivyo mm. akuja anipate tu na hii nguo aone ah hii ndio nzuri mimi naitaka mm. hajajua nilisave aje ndio nikanunua sasa hiyo process ndio wako na sasa waingie mambo ya relationships mm. sasa unaweza hawa unajua sasa hii ni wakati wa, wa hiyo social media mm. masimu zimekuwa cheap bundles ndio hizo cheap unaona kama 10 bob 20 bob unaongea the whole day unazungumza whatever you google unafanya vile unataka sasa hawa watoto vijana si vijana tulisema ni age gani juu bado mimi kuna vijana najua tangu 10 years ago walikuwa 30 years mpaka saa hii bado, bado ni vijana bado ni vijana wako vijana hebu <laughs> nielekeze vizuri hiyo vijana hiyo ni age gani ni, ni, ni 18 to 35 eh? uh -huh. 35 hmm. but ideally hata mimi ni kijana sasa wewe ni kijana yeah ni kijana <laughs> it's what i feel inside uh -huh. now Ah, wakishaona hizi masopoperas 
wanataka kufanya mtu akaja unaona kama hizi vitu za kunil down kuwekewa mapete mm. they live they live happily ever after mm. so wanaangalia sasa vijana wamekuwa na mbio they in a rush yes. kufanya to the all the elder staff sasa so, anaangalia wale kitu wajajua hizi mm. mexican movies these western movies sijasema ni mbaya ni nzuri mm. lakini mm. hawajajua hawa ni watu wako kazi wanalipwa wanalipwa ku act kitu ionekane hivyo ndio unaona sasa unaona zile scenarios unaona wanaanza kuwana sijui nani akona nini wanataka wawe kama hivyo apigiwe magoti akabalishwe peta ya engagement mm. akafanya nini akaite pati kubwa wako, wanaishi imagination hawajui wale watu wako kwa zile movies wao wanalipwa lakini yeye mm. and ajalipwa kutu be corrupted kuangalia pale na sisi tuko na, na tamaduni zenu zetu kama wa Afrika mm. sasa zila wazajitilia manani mm. sasa unaona tu kijana amekaa pale mbele sema ya laptop ama ya simu yake ama runinga anaangalia hivi ashakuwa absorbed kule ndani unaona ako Mexico ako US ako Rome ako wapi the city of love hizo mm. vitu zote na ana imagine sasa wakiwa hapo hivyo maybe in early marriages or relationship wanataka kuduplicate vile vile waliona wale wanafanya niende mimi anipeleke java ice cream along the streets along the beach hizo mm. vitu zote ni imaginations wako nazo hawako hawaja hawaja step down to reality yes. ile like who am i mimi ni nani without nione frank nataka niwe kama frank mm. frank mwenyewe amefanya kazi kitchen for so long years mm. ajafuata wewe umefanya nini ndio kuja kuka hapo mm. ndio uje kuuliza hizi maswali unauliza sasa hivi mm. sasa hawana ile patience patience yeah. na wajue sasa hiyo mambo hiyo ya social media na hiyo mambo ya western mm. hiyo ndio inawanaanza kuishi kwa imagination yao mm. eh, sijui vijana wakiona wengine wasichana wengine wakiona huyu labda akona hii sababu anataka mzee ula tampe pesa wale vijana ile umri yao hawataki kwa sababu yeye ni student pia but mm. ideally hiyo ndio age group yake yes. sasa hawa wazee tuseme mimi sijasema uh, age age au uh, mnasema um, age is a number for for men or for women yeah, mimi sijui si uh, ni sisi <laughs> sasa kama mimi frank mko 18 mm-hmm. uh, oh wako 18 sasa ah yeah, ah, 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 ah. say naja kwako na nini naja kwako <laughs> Kelvin Ogada anaja kwako ese manake kuna swala hili ambalo ningependa kuzungumzie ameongea kuhusiana na kwamba vijana hawana subira mnataka mambo ya kwa njia ya mkato wewe mwenyewe ukiwa kijana barubaru na ningependa kusikia mtazamo wako kuhusiana na swala hili uh, Frank kusema kweli ni kwamba utapata uh, wengi wa uh, vijana wa jinsia ya kike aswa uh, utapata mtu anaingia katika ile hali ya mapenzi kwa sababu amemwona mtu ana gari ana mavazi nzuri ana nyumba nzuri kwa hivyo utapata kwamba analile tegemeo kwamba huyu atanilinda ataniweka vizuri hmm. lakini tatizo ni kwamba hujui watu siku hizi ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii utapata mtu amepiga suti yake frank nimevaa suti yangu hivi hmm. kuna mtu labda ananiona mahali anasema ah na yule kijana anakaa na hela. Lakini, <laughs> lakini lakini kwa ground vitu ni tofauti. Ushaona? Kwa hivyo watu 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 ukopeshwa magari, watu ukopeshwa majumba makubwa, watu ukopeshwa mavazi. Kwa hivyo tusiangalie haya mambo kwa ile tunaita facial, eh? kutoka kwa mtazamo tu wa sura. Ushaona? Mm. Lakini uh, utapata pia Frank kitu ambacho kimechangia haya mambo kuwepo ni kwamba hali ya uchumi unakuta mtu akona ako katika hali mbaya kifedha ako katika hali mbaya kiuchumi labda alipoteza kazi yake labda eh hey, alipoteza kazi na ana njia nyingine ya kupata hela kwa hivyo unapata kwamba ako na pressure kutoka kwa wazazi labda ni yeye alikuwa anawasaidia wazazi wake ako na pressure kutoka kwa wazazi kisa na maana ako na pressure kutoka kwa the girlfriend ambaye tuseme for example yeye anataka tu apewe ataki kutafuta njia za kumsaidia mwenzie kupata ushaona mm, kwa hivyo mm. unapata ile pressure inaleta 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 hisia kinzani Unaona mm, ikileta mm. hisia kinzani unakuta kuna kule kugombana kuna, kuna kule kutusiana kuna kule kurushiana mashuzi na nini 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 vitu kama vile <laughs> sasa unapata pale frank no. kuna, toke, kuna tokea ile ninio ile conflict mm. na hiyo conflict inaleta bad blood na bad blood kisa na maana unapata mtu ndio huyo 
Asha asha mdunga mwenzie kwa kisu mm. asha eh? alafu ni ibli na miongelelea jambo muhimu sana jambo la ninio ile mwanamke akishapata pesa kuna ile hali ya labda kumdharau ama kumdunisha mumewe ndio mimi kile ambacho nataka kusema ni kwamba <laughs> uh, ile hali ambayo yule jinsia ya kike mm. imekuzwa mm. yani ile wale tunasema wamekuwa empowered haimaanishi mm. kwamba upoteze ile heshima yako kwa mumeo kuna mm. wakati alikuwa na hela huko anazo alikuwa na mlikuwa sawa iweje wewe umepata hela kisa na maana heshima heshima ishadorora mm. yani amna ile kweli amna ile maelewano na kutengamana ambao mlikuwa nayo pale alipokuwa na hela ushaona kwa hivyo kule kukuza yule mtoto wa kike anafahamiwe kwamba kuna ile heshima ambayo yafaa pale unaona ile heshima alikuwa nayo kama ana hela awe nayo unaona Asisahau nafasi yake katika jamii. Mhm. Ushaona asisahau nafasi yake katika jamii. Ni bwana, ni shaona. Kwa hiyo wacha nafasi wacha niunge na huyu dada ambaye mko naye hapo pembeni. Um, faith wewe umesikia alivyosema kwamba wasichana huenda ndio muna nyinyi ndio chanzo cha kutuleta hasira sana kwa watu ambao huenda ikawa walikuwa wanawategemea sana kama mmewapatia mahaba. Kwa hivyo tumeona kwamba kuna uvumilivu baina ya vijana mnapokuwa katika mazingira ya shuleni au popote pale mlipo. Una libla kusema kuhusiana na hilo? Asante sana Frank. Uh, wasichana I think relationship kwa usiano inafaa kukuwa watu wawili baina msichana na kijana na unapata labda wasichana wanachangia na pia labda vijana wanachangia. Wavulana Uh, wav, wavlano wanachangia mm. na tunafaa kujua ya kwamba saa hii kila mtu anaweza tia bidii na apate tu kazi kwa nafasi yoyote kijana uh, wavulana na uh, wasichana kwa hivyo uh, kwa sasa vijana uh, wanaume wanafaa kukuwa prepared ya kwamba kama utaoa mwanamke utawa mwanamke lakini msikizane na mkuwe tu na heshima ukijua anaweza apate pesa na pesa si kila kitu ndoa ni mapenzi ndoa ni kujuana ndoa ni ile kusikizana si mambo ya pesa mm. yes na harakaraka kabla tutaje kwenye, kwenye pumziko hebu tuelezee kuhusiana na mchango wa kanisa ama msikiti ama dini kwa ujumla katika kuwakuza vijana na kuwapa maelekezo katika malezi yao Dini ni muhimu sana katika kukuza maisha yetu kama vijana lakini unapata uh, sana sana kama saa hii uh, dini zimekuwa imekuwa ni kama scam. Kwa hivyo sisi kama wazazi unafaa kuzingatia ujue uh, kwa dini ni kanisa gani mtoto wako anaenda na pia ni nini ana, anachofunzwa because unaona hata pia kuna unaweza pata wanaenda kanisa lakini pia influence yenye anapata si ile mzuri. Kwa hivyo ni mzuri uh, uingishe mtoto wako na ufuatilie mtoto wako ukue na uhusiano wa karibu sana na mtoto wako uelewe ni dini gani ah, ni kanisa gani anaenda na ni nini wanafunzwa na uangalie kama hayo mafunzo yanamsaidia ili kumkuza akue na maisha mema mm. aha kwa hivyo nafikiri mtazamaji tutakuwa tunachambua chambua baadhi ya jumbe ambazo tutakuwa mnatuma hapa katika eh, iki kidudu changu kwa sababu ningependa pia tusikie mawazo yenu nyinyi vijana hapo mlipo kwamba hali iko je je mmekata tamaa kabisa maishani kwamba wewe we, unaona kwamba sasa afadhali ufe je wadhani kwamba wale ambao walifanikiwa maishani walipitia tu mambo ni mteremko tu ama unaona kwamba unaweza ukabadilisha mtindo wako wa jinsi unavyoendelea maisha yako ili usije ukawa mtu unayefikiria mauti kama suluhu katika masuala haya Mpenzi mtazamaji nashukuru sana kwamba tunaendelea kuwa nawe na tuko hapa na Ivi Nogendo, Faith Mutendwa na Kelvin Ogada. Mdahalo huu ni kuhusu mafadhaika vijana kuhusiana na e, msongo wa mawazo wanaopitia e, wanapokuwa wanahitaji kusuluhisha masuala ya kisaikolojia na bwana wanajikuta katika mtego wa kujitoa uhai na kuwatoa wenzao uhai. Usiende mbali, tunakumbuka kidogo hiki ni kipindi cha Daulu Elimu. Hii ni KTN News na mimi ni Franco Tena.